അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തനായ നിലക്കാണ് മനുഷ്യനെ പടക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അവന്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുകയും ആലോചിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും അവന് പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമത കാണിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് മനുഷ്യർ അവന് ഉപകാരം ലഭിക്കാത്ത പ്രതിഫലനങ്ങളില്ലാത്ത പ്രതിഫലങ്ങളില്ലാത്ത പ്രതിഫലനങ്ങൾ കിട്ടിക്കാൻ കഴിയാത്ത മേഖലകളിൽ മനുഷ്യൻ ബുദ്ധിയുള്ളവൻ പ്രവർത്തിക്കാറില്ല അതിനുവേണ്ടി സമയം ചെലവഴിക്കാറില്ല ഭൗതികമായോ അല്ലെങ്കിൽ പാരത്രികപരമായോ വല്ല ഗുണവും അവന് ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ അവന്റെ സമയങ്ങൾ അതിൽ ചെലവഴിക്കാൻ തുനിയുന്നത് ആ ഒരു പ്രതിഫലനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഉറപ്പ് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായാൽ പ്രതിഫലത്തെ കുറിച്ചുള്ള മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലെ ഉറപ്പ് അതായത് ഈമങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവന് പാരത്രീക ലോകത്ത് ലഭിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പരലോകത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവൻ ദുന്യാവിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊന്നും അവനൊരു പ്രയാസമായി അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല പക്ഷേ ആ ഒരു അറപ്പ് ഈമാൻ കുറഞ്ഞു പോകുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ പാരത്രീക ലോകത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടടിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഉറപ്പാണ് മനുഷ്യൻ സമ്പാദിച്ചെടുക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധ ദീനൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രചരണവുമായി പരിശുദ്ധ ദീനൽ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കേരളത്തിലേക്ക് വന്ന സ്വഹാബിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാലിക് ബിൻ ദീനാർ റോദിയുള്ളു ആ മാലിക് ബിൻ ദീനാർ റോദിയുള്ളു കേരളത്തിലേക്ക് ഇസ്ലാമിക പ്രചരണവുമായി വന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും വാഹന സൗകര്യത്തോടു കൂടെയല്ല വാഹനത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടു കൂടെയല്ല ഫ്ലൈറ്റിലല്ല ട്രെയിനിലല്ല കാറിലല്ല മറിച്ച് വെറും പായക്കപ്പലിൽ കയറി പരിശുദ്ധ ദീനിൽ ഇസ്ലാം കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം അതിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട മാലിക്കു ബിൻ ദീൻ റുദിയോ മോഹൻ മാലിക്കു ബിൻ ഹബീബ് റുദിയോ മോഹൻ അത്തരം സഹാബത്തിന് ഒരു പ്രയാസവും മനസ്സിൽ തോന്നിയില്ല കാരണം ആ ഒരു പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് പാരത്രീക ലോകത്ത് പകരം ലഭിക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ദുന്യങ്ങളിലെ പ്രശ്നം ഒരു പ്രശ്നമായി തോന്നിയില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം 
ബഹുമാനപ്പെട്ട മാലിക് ബിരുദീനെ കുറിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂബ് അഹമ്മദ്ഹി അലി തങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു സംഭവം കാണാം ഒരു ദിവസം ഒരു വലിയ കൊട്ടാരത്തിന്റെ പണി നടക്കുന്നത് മാലിക്കുബിന് ദീന റുദിയുള്ളവന്നുവിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയാണ് വലിയ കൊട്ടാരത്തിന്റെ പണി നടക്കുന്നു മാലിക്കുബിന് ദീന റുദിയുള്ളവൻ കൊട്ടാരത്തിന്റെ മുതലാളിയെ അടുത്തേക്ക് വിളിപ്പിച്ചു ചോദിച്ചു എത്രയാണ് ഈ കൊട്ടാരത്തിന്റെ പണി പൂർത്തീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ചെലവഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ആ മുതലാളി പറഞ്ഞു ഒരു ലക്ഷം ദീനാറാണ് ഒരു ലക്ഷം സ്വർണ നാണയമാണ് കൊട്ടാരത്തിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് മാലിക് ബിൻ ദീനാർ ഉദയോദോഹന് ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങൾ ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ എത്ര വർഷം ജീവിക്കും നിങ്ങൾ ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ എത്ര കാലം ജീവിക്കും ഈ കൊട്ടാരത്തിന്റെ പണി പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുമെന്നതിന് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ വല്ല ഉറപ്പുമുണ്ടോ ഇല്ല ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കാലം താമസിക്കുമെന്നതിന് വല്ല ഗ്യാരണ്ടിയും പറയാനുണ്ടോ ഇല്ല ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ നല്ല സുഖലോലുപരായി നിങ്ങളെ മക്കൾ ജീവിക്കും എന്നതിന് വല്ല ഉറപ്പും പറയാനുണ്ടോ മാലിക്കുബിനെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മുതലാളിയുടെ മറുപടി എനിക്കൊരുറപ്പും പറയാൻ കഴിയില്ല ഈ കൊട്ടാരത്തിന്റെ പണി പൂർത്തീകരിച്ച് കൊട്ടാരത്തിൽ താമസിക്കും എന്നതിന് തന്നെ എനിക്ക് ഗ്യാരണ്ടി പറയാൻ കഴിയില്ല മാലിക്കുബിനെ ദീനാറുദയുള്ളോഹന്ന് തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു മോനെ ഒരിക്കലും ശാശ്വതമാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയാത്ത നശ്വരമാണ് ഈ ലോകത്തിൽ നീ തന്നെ ജീവിക്കും എത്ര കാലം എന്നത് നിനക്കറിയില്ല ഈ കൊട്ടാരത്തിന്റെ പണി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നതിന് തന്നെ നിനക്ക് ഉറപ്പില്ല അതിന് നിനക്കൊരു ലക്ഷം സ്വർണ്ണ നാണയം ചെലവഴിക്കുന്നതിന് പ്രയാസമില്ല നിനക്ക് ഞാൻ എല്ലാ കാലത്തും ജീവിക്കാൻ ശാശ്വതമായി ജീവിക്കാൻ പ്രയാസമില്ലാത്ത ലോകത്ത് പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത ലോകത്ത് രോഗങ്ങളില്ലാത്ത ലോകത്ത് പ്രയാസങ്ങളില്ലാത്ത ലോകത്ത് ഞെരുക്കമില്ലാത്ത ലോകത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ലാത്ത ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പാരത്രീക ലോകത്ത് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വീട് പണിഞ്ഞു തരാം പകരം ആ ഒരു ലക്ഷം സ്വർണ്ണ നാണയം കയ്യിലേക്ക് തരണം ദുന്യാവിൽ നീ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന കൊട്ടാരത്തിന് ചെലവഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ഒരു ലക്ഷം സ്വർണ്ണ നാണയം തന്നാത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു കൊട്ടാരം പണിഞ്ഞു തരാം സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വീട് പണിഞ്ഞു തരാം മാലിക്കുബിന് ദീനാറുദയുള്ളോഹന് ചോദിക്കുമ്പോ മാലിക്കുബിന് മാലിക്കുബിന് ദീനാറുദയുള്ളോഹന് പറയുമ്പോ ഈ മുതലാളിയുടെ മറുപടി മാലിക്കുബിന് ദീനാറ് തങ്ങളെ നിങ്ങൾ നാളെ വരണം ഞാനൊന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് പറയാം ഞാനൊന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് പറയാം അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പറയാം മാലിക്കുബിന് ദീനാറുദയുള്ളോഹ എന്ന് തിരിച്ചു പോയി എന്റെ വസതിയിലേക്കോ പള്ളിയിലേക്കോ തിരിച്ചു പോയി ആരാധനകൾ കഴിഞ്ഞ റബ്ബിലേക്ക് കൈവർത്തി ചെയ്തു അള്ളാ നീ അദ്ദേഹത്തിന് അതിന് തൗഫിയേക്ക് കൊടുക്കണേ അള്ളാ മാലിക്കുബിന് ദീനാറുദയുള്ളോഹ എന്ന് പ്രാർത്ഥന നടത്തി പിറ്റേ ദിവസം പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തായ ജാഫർബിന് സുലൈമോ അന്യുവിന്റെ കയ്യും പിടിച്ച് ഈ പണക്കാരന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്നു മാലിക്കുബിന് ദീനാറുദയുള്ളോഹൽ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ മുതലാളി പറഞ്ഞു ഒരു ലക്ഷം സ്വർണ്ണയം തരാം പക്ഷേ എനിക്കൊരു ഗ്യാരണ്ടി പേപ്പർ എഴുതി തരണം എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ വീട് പണിഞ്ഞു തരും എന്നതിനൊരു ജാമ്യ പേപ്പർ എഴുതി തരണം എനിക്കൊരു ഗ്യാരണ്ടി കടല എഴുതി തരണം അങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാരണ്ടി കടലാസിതം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ലക്ഷം സ്വർണ്ണ നാണയം തരാം മാലിക്കുബിന് ദീനാർ ഉദയോഹ് എന്ന് പറഞ്ഞു പേനയും കടലാസും കൊണ്ടുവരൂ ഞാൻ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് തരാം പേനയും കടലാസും കൊണ്ടുവരൂ ഞാൻ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് തരാം ഇത് പറയുമ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് സംശയമാണ് മാലിക്കുബിന് ദീനാർ ഉദയോഹ് എന്ന് സ്വർഗത്തിൽ ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ മുസ്ലിയാരെ 
പറഞ്ഞത് <laughs> ഒരൊറ്റ ഹദീസിൽ തന്നെ പത്ത് സഹാബത്തിന്റെ പേര് അവർ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുമെന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ഗ്യാരണ്ടി പറയുന്നത് പത്താളുകൾ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കും എന്ന് മുൻകൂട്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് ഈ പത്താളുകൾ മാത്രമല്ല സഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്നവർ അല്ലാതെയും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരുപാട് സഹാബത്തിന് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ഇമാം ബുഹാരി അള്ളാഹുന്റെ തന്നെ ഉദ്ധരിച്ച ഹരീസിൽ കാണാം സ്വർഗത്തിൽ ഞാൻ അവന്റെ വീട് പണിതു വെച്ചത് ഞാൻ ഇസ്രാമിറാജിന്റെ യാത്രയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞ സഹാബത്തിന് വരെ കാണാം ഈ സഹാബത്ത് പത്ത് സഹാബത്തല്ലാത്ത ആളുകളും സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കും എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ വേറെയും ഒരുപാട് ആളുകളും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് തന്നെ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കും എന്ന് ഗ്യാരണ്ടി പറഞ്ഞവരുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാനുള്ള ടിക്കറ്റ് എഴുതി കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ജാമ്യക്കടലാസ് എഴുതി കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഗ്യാരണ്ടി പേപ്പർ എഴുതി കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇത് പറയുമ്പോ ചില ആളുകൾക്ക് സംശയം അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ അങ്ങനെ എഴുതി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയുന്നു സൽക്കർമ്മവുമുള്ളവർ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കും ഈ മാനും സൽക്കർമ്മവുമുള്ള സാലിഹീങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കും നബിയെ ചിലയാളുകൾ സാധാരണ പറയുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് എന്നോട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോ ഞാൻ തരാം എന്നോട് ചോദിച്ചോളൂ ഞാൻ തരാം എന്നല്ലേ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ എന്തിനാണ് ബദിരീങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്തിനാണ് മൊഹീദീഷിനെ വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്തിനാണ് അമ്പിയാക്കളെ വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്തിനാണ് മഹാന്മാരോട് സഹായം തേടുന്നത് എന്തിനാണ് ഔലിയാക്കളെ വിളിക്കുന്നത് മഹാന്മാരെ വിളിക്കുന്നത് സാലിഹീങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് എന്നോട് ചോദിച്ചോ ഞാൻ ഉത്തരം തരാമെന്നല്ലേ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ എന്തിനാണടോ ഇത്തരം ആളുകളോട് സഹായം ചോദിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് അവരോട് നമുക്ക് ഖുർആൻ തന്നെ ഓതിയിട്ട് പറയണം ആർക്കാണ് കൊടുക്കും എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ഈ മാനും സൽക്കർമ്മവുമുള്ളവർക്കുള്ള കൊടുക്കും എന്നാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് വെറും ഈ മാന് മാത്രം പോരാ അതെ സൽക്കർമ്മം കൂടിയുള്ള സാലിഹീങ്ങൾ അവർ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കും എന്നാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത് തങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ മനുഷ്യനൊരു കാലം വരാനുണ്ട് എന്താണ് കാലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത മുസ്ലിം നാമധാരികൾക്ക് കുറവില്ല മുസ്ലിം നാമധാരികളായ ആളുകൾ ഒരുപാട് കാണാനുണ്ട് പക്ഷേ അവരാമല്ലാതെ ബാക്കിയില്ല അവരല്ലാതെ ബാക്കിയില്ല അവർ ഇസ്ലാം അംഗീകരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരെ കാണുന്നില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരെ കാണുന്നില്ല അത്തരം ഒരു കാലം വരും പേര് ചോദിച്ചാൽ മുസ്ലിമീങ്ങളെ പേരാണ് പക്ഷേ ഖുർആൻ അംഗീകരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരില്ല ഞാൻ വിശദമായി അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല അതല്ലേ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂൽ 
സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അതുക്കൾ പറഞ്ഞതല്ല അവരിലെ പേരല്ലാതെ ഇസ്ലാം ബാക്കിയില്ല കോപ്പികളല്ലാതെ ഖുർആൻ അംഗീകരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരെ കാണുന്നില്ല പള്ളികൾ നല്ല നിലക്ക് പരിപാലിക്കപ്പെടുന്ന നല്ല പള്ളികളാണ് പക്ഷേ വഹിയ ഹറാബും മിനുൽ ഹുദ പള്ളിയിൽ വെച്ച് അതേ നല്ല നിലക്ക് അറബിയിൽ കുതുപോതുന്ന പള്ളി കുറവാണ് പള്ളിയിൽ വെച്ച് ഛർത്തിക്കാത്ത പള്ളികൾ കുറവാണ് പള്ളിയോട് കാണിക്കുന്ന ആദരവുകളൊക്കെ കാണിക്കുന്ന പള്ളികൾ വളരെ കുറവാണ് പള്ളി കാണാൻ നല്ല മൊടിയാണ് സ്വഭൈന്റെ ജമാത്തിനാള് കുറയുന്ന പള്ളിയാണ് പള്ളിയിൽ അതേ ജമാത്തിന് എത്തിപ്പെടാൻ ആളുകൾ വളരെ ചുരുക്കമാണ് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്ന പള്ളികളില്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് പള്ളിയുടെ ഭംഗിക്കൊരു കുറവുമില്ല പറഞ്ഞതുകൊണ്ടൊന്ന് പറയട്ടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ ബക്രയിൽ പതേ സൂറത്തുൽ ബക്രയിൽ പറഞ്ഞില്ലേ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഹിതായത്തിന്റെ സങ്കേതമാണ് ആ ഖുർആാന് കൊണ്ട് ഹിതായത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ഒരു ധാരാളമാണ് എന്നാൽ ആ ഖുർആാന് കൊണ്ട് തന്നെ പേച്ചു പോകുന്നവരും ധാരാളമാണ് ആ ഖുർആാന് കൊണ്ട് പേച്ചു പോകുന്ന ധാരാണ് ആരാണ് ഖുർആാന് കൊണ്ട് പേച്ചു പോകുന്നവർ ഖുറാന് കൊണ്ട് പേച്ചു പോകുന്നവർ തമ്മാടികളാണ് ഫാസിത്തീങ്ങളാണ് ഈ ആയത്തിന്റെ തൊസീരിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ മാം ബൈബാബി അഹമ്മദുല്ലാഹി നിങ്ങൾ പറയുന്ന ആരാണ് ഫാസിത്ത് ആരാണ് തമ്മാടി ആരാണ് ഫിസ്ക ചെയ്യുന്നവൻ ഇമാം ബൈബാബി അഹമ്മദുല്ലാഹി നിങ്ങൾ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ വിട്ടുകടന്നുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കാതെ തെറ്റുമായി ജോലി ചെയ്യുന്നവൻ അവനാണ് തമ്മാടി അവനാണ് ഫാസിത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയെ അംഗീകരിക്കാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളെ അതേ അതേ അവരെ അംഗീകരിക്കാതെ അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താതെ തെറ്റുമായി ജോലി ചെയ്യുന്നവനാണ് ഫാസിത്ത് തെറ്റുമായി ജോലി ചെയ്യുന്നവനാണ് ഫാസിത്ത് പരിശുദ്ധീൻ ഇസ്ലാം ജിഹാദിന് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ജിഹാദിന് വലിയ ബഹുമാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധീൻ ഇസ്ലാം ജിഹാദിന് വലിയ ബഹുമാനം പരിശുദ്ധീൻ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടതിൽ ആർക്കും തർക്കമില്ല ജിഹാദ് വേണം അതെവിട വേണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം അതെ എത്ര ഇത്തരം നാടുകളിൽ പോയി കാണുന്നവരൊക്കെ കൈവെട്ടലല്ല ജിഹാദ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നിരപരാധികളുടെ കഴുത്തിൽ കത്തിവെക്കലല്ല ജിഹാദ് എന്താണ് ജിഹാദ് മഹാനാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ ജിഹാദിന്റെ ബഹുമാനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്രയാ ജിഹാദിന്റെ ബഹുമാനം പറഞ്ഞത് ഞാനിപ്പോ വിശദമായി കിടക്കുന്നില്ല ഒരാളും സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മതങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഒരാളും സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്നില്ല അതെ അവൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദുന്യാവിലേക്ക് എങ്ങനെയാണോ മടങ്ങിയത് അതുപോലെ മടങ്ങണമെന്നു എനിക്ക് ദുന്യാവിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നൊരു സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശിയില്ല സ്വർഗത്തിൽ നല്ല സുഖലോലുപരെ നീ ജീവിക്കുമ്പോ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് എനിക്കൊന്ന് ദുന്യാവിലേക്ക് മടങ്ങണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളുമില്ല ഇല്ല ഷഹീദായി മരിച്ചു പോയാ അള്ളാന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പോരാടി അള്ളാന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി അതേ പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ചു അള്ളാന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ശരീരം സമർപ്പിച്ച ശുഹതാക്കളില്ലേ ആ ശുഹതാക്കളില്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങണം എന്നവരാഗ്രഹിക്കൂല എന്നാ ശുഹതാക്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദുന്യാവിലേക്കൊന്ന് മടങ്ങണമെന്നാണ് 
ഷഹീദായി മരിച്ചു പോയ ജനങ്ങൾ ഷഹീദായി മരിച്ചു പോയ അള്ളാന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ശരീരം സമർപ്പിച്ച മഹാന്മാർ ആ ശുഭതാക്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എനിക്കൊന്ന് ദുന്യാവിലേക്ക് മടങ്ങണം എന്തിനാണ് മടങ്ങുന്നത് ദുന്യാവിലൊന്ന് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കാനല്ല എന്നെയൊന്ന് അതുപോലെ ഞാൻ ഷഹീദായി മരിച്ചല്ലോ അതെ അതുപോലെ എന്നെ ഒന്ന് പത്ത് പ്രാവശ്യം എന്നെ ഒന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ട് ഞാനൊന്ന് പത്ത് പ്രാവശ്യം ഷഹീദങ്ങിരുന്നു എന്ന് അതെ ഷഹീദങ്ങിരുന്നു എങ്കിൽ എന്ന് ശുഹദാക്കൾ ആഗ്രഹിച്ചു പോയി ആ നിലക്കാണ് ബാഹുദാൽ അവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ആദരവ് കൊടുക്കുന്നത് ജിഹാദിനെതിരിട്ട് ഷഹീദങ്ങൾ ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ബഹുമാനം അതെ അഷ്റഫുകൾ കൽക്ക മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി ായി മരിച്ചു പോയവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ജിഹാദ് നടത്തി അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പോരാടിയവർക്ക് അള്ളാഹു താല കൊടുക്കുന്ന ബഹുമാനം ചെറുതല്ല ജിഹാദ് ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചില ആളുകൾ നമ്മുടെ നാടുകളിലും ചില ആളുകൾ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കേൾക്കും എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജിഹാദ് ആരാണ് ജിഹാദ് എന്താണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ജിഹാദ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്ത ആളുകൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത്തരം ആളുകളെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടു പോകരുത് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം ജിഹാദ് നടത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജിഹാദിന് പ്രോത്സാഹനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ജിഹാദ് നടത്തിയിട്ട് ശരീരാകുന്നവർക്ക് വലിയ ബഹുമാനം പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അഷറഫുൽ റസൂൽ തങ്ങളെ തന്നെ പറഞ്ഞത് കാണാം അതെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ഒരു സഹാബി ഒന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഏറ്റവും അപ്പലനായ അമൽ ഏതാണ് നബിയെ ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള അമൽ ഏതാണ് നബിയെ ഏറ്റവും ആദരമുള്ള ബഹുമാനമുള്ള അമൽ ഏതാണ് ആദ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സ്വല്ലാഹുലങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ സഹാബിയോട് ഓ സഹാബി അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ടും അവന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളെ കൊണ്ടും വിശ്വസിക്കലാണ് ഏറ്റവും വലിയ അമലി ഏറ്റവും വലിയ സൽക്കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോ അത് അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ടും അവന്റെ ഹബീബിനെ കൊണ്ടും വിശ്വസിക്കലാണെന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടാമത് വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു ആ റസൂലല്ലാ പിന്നെ ഏതാണ് നബിയെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞ മറുപടി അതേ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്മ ചെയ്യലാണ് ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള അമലി ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള സൽക്കർമ്മം മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്മ ചെയ്യലാണ് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യലാണ് അതിന് ചെറിയ ബഹുമാനമല്ല ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് കുടുംബത്തിന്റെ അതെ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ചെറുതല്ല മാതാപിതാക്കൾക്ക് നൽകേണ്ട ആദരവ് ചെറുതല്ല ജിഹാദിനെ കുറിച്ചാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് മൂന്നാമതായി എണ്ണുന്നത് അതിന്റെയും മുമ്പ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നത് മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്മ ചെയ്യണമെന്നാണ് കുടുംബങ്ങൾക്ക് നന്മ ചെയ്യണമെന്നാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സ്വലോ വലിയ വസ്ലമ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വിചാരണ കിട്ടണോ എളുപ്പത്തിൽ വിചാരണ ലഭിക്കണോ മൂന്ന് സ്വഭാവം നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം ഒരു സ്വഭാവം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് തെറ്റ് ചെയ്തവന് അങ്ങോട്ട് നീ നന്മ ചെയ്തോ അത് കുടുംബമാകണം എന്നില്ല കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യം പിന്നെ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ സഹോദരന്റെ കാര്യം പിന്നെ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ഏട്ടന്റെ നന്മ ചെയ്യണം എന്നത് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ അനുജനോട് കാരുണ്യം കാണിക്കണം എന്നത് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തെറ്റ് ചെയ്തവനിക്ക് തന്നെ നീ അങ്ങോട്ട് നന്മ ചെയ്യണം എങ്ങനെ ജിഹാദിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ബഹുമാനം പറഞ്ഞു ധാരാളം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഏറ്റവും അപ്പലായ അവര് ചോദിച്ചപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ടും അവന്റെ റസൂലിനെ കൊണ്ടും വിശ്വസിക്കണം രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു മാതാപിതാക്കൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും നന്മ ചെയ്യണം മൂന്നാമതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരിന് വേണ്ടി ജിഹാദ് നടത്തണം അതിന്റെയും മുമ്പ് പറഞ്ഞത് മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യണം എന്നാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യണം എന്നാണ് മാലിക് ബിന ദീനാർ റുജിയുള്ളോഹന്നുവിന്റെ ചരിത്രം ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല ഞാൻ അതിലേക്ക് കടന്നു വരും ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷറഫുൽ അൽ മുഹമ്മദ് റസൂൽ 
സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇങ്ങോട്ട് നന്മ ചെയ്തവൻ അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് തെറ്റ് ചെയ്തവനും നീ അങ്ങോട്ട് നന്മ ചെയ്തോ ിയപ്പെട്ട പണ്ഡിതനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അറിയപ്പെട്ട പണ്ഡിതനാണ് ജീവിത ചരിത്രം മാത്രം എഴുതാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം സുയൂത്തി റുതിയുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥം തന്നെ എഴുതിയത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ബഹുമാനം അവിടുത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ചരിത്രങ്ങൾ ഒരു കിതാബിൽ പ്രത്യേകം എഴുതി വെച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഞാനിപ്പോ കൂടുതലായി പറയുന്നില്ല ബദരികളെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട സഹായത് കൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലായി ഇതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം നവീ മോഹനു ഭരണാധികാരി വന്ന് ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു നവീ മാമിനോട് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് മുതൽ എനി ശമ്പളം ഇല്ല സുന്നത്തിന്റെ മാനത്ത് തുറന്നു പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ നവവിമോഹനോട് വരണാധികാരി പറഞ്ഞു ഇനി ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ശമ്പളം ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇനി മുതൽ ഇവിടെ നിന്ന് പണം കൈപ്പറ്റാൻ പാടില്ല നവവിമാമോഹന് പറഞ്ഞു മോനെ എനിക്ക് നിന്റെ ശമ്പളം വേണ്ട നിന്റെ ശമ്പളം കണ്ടിട്ടല്ല ഞാൻ അമ്മാന്റെ അധീനന് പെരുമത്തി ചെയ്തത് ഇന്ന് വരെ ഞാൻ ഇതുവരെ നിങ്ങളെ ഭരണത്തിന്റെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ട് ഒരു നയാക്കാശ് ശമ്പളം വാങ്ങിയിട്ടില്ല ഒരു നയാക്കാശ് പണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല തന്നിട്ട് വാങ്ങിയിട്ടില്ല കൊടുത്തത് ശമ്പളം തന്നെ ഇമാം നവീറതിയുമോ എന്ന് വാങ്ങിയില്ല ദീനിനുള്ള ഹിതിമത്താണ് അമ്മയാണ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവൻ എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസമാണ് നവദീമോഹൻ നോമ്പുകാരനാണ് നോമ്പ് തുറക്കും ഇമാം നവീറതിയുമോ ഭരണാധികാരി ശമ്പളം കൊടുക്കിയപ്പോ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിന്റെ ശമ്പളം വേണ്ടതില്ല അള്ളാഹു ആണ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവൻ ഇന്ന് വരെ നിന്റെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ ജീവിച്ചത് അള്ളാഹു ഇതുവരെ എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്നിട്ടുണ്ട് ആ നിലക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ തീൻ തുറന്ന് പറഞ്ഞ സുന്നത്തീയമാനത്തിന്റെ നേതാവാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം നവീറുദ്ദോഹന്റെ ചരിത്രം ധാരാളം പറയാനുണ്ട് ഓടിക്കളി ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്റെ തൊപ്പി പോയല്ലോ ഞാൻ ഇനി എന്ത് ധരിക്കും എന്നല്ല എന്റെ തൊപ്പി കട്ടെടുത്തതിന്റെ പേരിൽ ഈ കള്ളൻ നാളെ പകരം നരകം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ ഓ അപ്പൊ ഈ തൊപ്പിയുടെ പേരിൽ അവൻ നരകത്തിൽ കടന്നുകൂടാ എന്റെ തൊപ്പി എടുത്തതിന് പകരം അവനിക്ക് നരകം ലഭിച്ചുകൂടാ എന്ത് ചെയ്തു അതിന് പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു പക്ഷേ നവവിമാമോഹന് പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുത്തിട്ടും മനസമാധാനമില്ല അവിടെ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ് അവൻ തൊപ്പിയെടുത്ത് ഓടിപ്പോയതല്ലേ അവൻ ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട വിവരം അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവൻ ആ തൊപ്പിയുടെ പേരിൽ ആളെ പാരത്രിക ലോകത്ത് നരകത്തിൽ കിടക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ അവൻ ആ തൊപ്പി പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുത്ത വിവരം ഒന്ന് പറയണം ോഹന് കള്ളന്റെ പിന്നാലെ ഓടുകയാണ് പക്ഷേ കള്ളനല്ലേ കള്ളൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇമാം നവീ റതിയുള്ളോഹന് പിടിക്കാൻ വരികയാണെന്നാണ് ചില നാടുകളിൽ പുതുതായി സന്നദ്ധ്യമായത്തിൽ ഒരു ഫ്ലക്സ് കൊണ്ടാച്ചാൽ ഒരു പുതിയ നോട്ടീസ് കൊണ്ടുവച്ചാൽ ചില ആളുകൾ പറയാം പിത്തനക്കാർ ഇവിടെയും വന്നിട്ടുണ്ട് പിത്തനക്കാരെ ഫ്ലക്സ് കാണുന്നുണ്ട് കാരണം പിത്തനക്കാരുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കിയാലൊക്കെ പിത്തിനെയാണ് ിത്തനയുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കിയാലൊക്കെ പിത്തനയാണ് നവഭീമോഹന് കള്ളന്റെ പിന്നാലെ ഓടുന്നത് തൊപ്പി പിടിച്ചേറ്റാനല്ല തൊപ്പി പിടിച്ചു പറിക്കാനല്ല കള്ളനെ മർദ്ദിക്കാനല്ല പക്ഷേ കള്ളനല്ലേ ആളെ കള്ളൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നവഭീമാമുറുതിയോഹൻ എന്നെ പിടിക്കാൻ വരികയാണ് മുതലാളി എന്നെ പിടിക്കാൻ വരികയാണ് നവഭീമാമുറുതിയോഹൻ ഓടി വരുന്നത് കാണുമ്പോ കള്ളൻ ഒന്നുകൂടി സ്പീഡിലോടാൻ തുടങ്ങി ഉറക്കൈമാം നവീ റതിയോഹൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു 
ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ വധഹബ് എന്നിട്ട് നീ ഓടിക്കോ നീ എന്റെ തൊപ്പി കെട്ടെടുത്തല്ലോ ഞാൻ നിനക്കത് പൊരുത്തപ്പെട്ട് തന്നിരിക്കുന്നു 